彩虹追剧社，证据确凿，小案子与刘公私下勾，死罪难逃。狗奴才，狗奴才，就是你的死气，就是你的死气。哎呀，这皇上就真没忽悠过去，脑子进水了吧？这么笨。要是本法医在场，故事可不会这么发展。像这种脸上有疤又戴面具的男人。一定会很帅的吧？啊！啊！这是哪儿啊？这是传说了。啊！啊！啊！啊！证据确凿，小安子与刘公公私下勾结，死罪难逃。啊、谁是小安子、啊？狗奴才，今日就是你的死期。我，我是小安子。我是个太监，还是女儿身，这可是欺君之罪啊！来人，上狗头掌！来人，上狗头掌！啊，这就是小说里一人之下的叶师兄妹，手握兵权的叶云城和权倾后宫的叶昭仪。小说中，小太监听到他俩想给皇上下春药，直接被下药致死。我真是活泼一集啊！皇上，奴才没有盗取银库。还敢嘴硬？刘公公都承认了，你还有什么话好说？啊、刘公公，你说话呀！啊！刘公公畏罪咬舌，你想把罪责推给一个不会说话的人？来人啊，把刘公公炸了！把这狗奴才也给我炸了！等等等等等等，法治社会，你们说话要讲正理的。皇上，刘公公已经死了，死无对证，奴才不认罪。狗奴才，你以为你就这一项死罪吗？你不光盗取银库，还和后宫的宫女乱搞。啊！宫女搞上了，我怎么搞啊？这小太监不想。来人，把宫女小翠带上来。小翠。说说你听到的事情，启禀娘娘，这狗奴才每日都去小红房间，然后就听到小红说：“好舒服啊，再来呀、啊。”皇上，他刚刚盯着臣妾看，一定是想对臣妾图谋不轨。皇上，你要替臣妾做主啊！我记得小说里，叶曼书一直没有得到皇上的宠幸，我有办法让你登上皇后之位。狗奴才，我为何要信你？我想办法让你失气，还请皇上降罪，请皇上降罪，请皇上降罪，请皇上降罪，请皇上降罪。皇上，我看不妥，不如让臣妾来鞭策鞭策这个狗奴才。皇上有旨，来人啊，将这个死太监斩了，头挂于城墙上。慢着，慢着，慢慢着，慢着，慢着。你怎么知道朕有隐疾？我总不能说我是从小说里看到的吧？天机不可泄露。皇上，你要不就当我是上天派来拯救你的？欺君之罪，也是杀头，数罪并罚。你有几颗头可以砍呢？有事起奏，无事退朝。还不跟过来？小安子，能不能飞黄腾达，就看你的本事了。今晚子时，我在寝宫外等你。没问题。今晚之后，我就要成为后宫之主了。告诉朕，
你是谁？你怎么知道朕有隐疾？皇上，还是让小安子先为您治疗吧。你可有办法医治？你，帮我去取最薄的布匹。是。怎么？难道要朕自己更衣？你自己有手有脚的，封建社会吃人不吐骨头。咦，这平生皇帝还有夫妻？哎，这下面怎么还有一块？摸够没有？哦，皇上，小安子这就用妙手回春之术为您治疗。体香，奇怪，这太监居然有体香，果然不出所料，就是普通的皮疹，这点小毛病能难倒我这个法医？怎么，感觉朕的脸？触目惊心。没有没有没有，小安子这就给你治疗。哪来？小小奴才，竟敢觊觎！奴才知错了。朕不光脸上有隐疾，还伴有失明。你若是给朕一病治好，便可解除我的带罪之身。这皇上翻脸怎么比翻书还快？好嘞，奴才这就给您治疗。小安子，这是何物？敷到脸上啊，冰冰凉凉的。回皇上的话，此物换作面膜，只要一天就能治好您的隐疾。您就敷吧，一敷一个不吱声儿。皇上，要不我给您倒杯茶吧？准。<笑>李正泽，我这也是成人之美。再说，我也只是为了自保。嗯。皇上，您不多喝几口啊？怎么，给朕下药了？小安子怎么敢？不错，你的指法倒是让朕怪舒服的。这叫港式指法。哎，皇上，有没有觉得身体有什么异样？这药不会失效了吧？呃，完了，我的药效发作了。小安子，小安子、哎，皇上，朕昨晚是不是和一个女子？皇上，昨天晚上小安子给你按摩，然后你睡着了。难道是一个梦？哦，皇上做了个梦啊，还是和个女人？朕怎么可能做那么恶心的梦？那可是我的第一次，竟然说恶心。不过
，朕从来没有睡得这么安稳过。这倒也是你的功劳。那皇上准备怎么答谢小安家？莫忘了你还是戴罪之身。说吧，接近朕什么目的？皇上，你你的脸好了。姑娘的影疾居然被他治好了，奇怪，这小太监和昨晚梦中女子的体相一样。前玄女人，啊，你也用不上你。说，你想要什么？叶昭仪肯定会想方设法杀了我，我得自保。皇上，太监最大的锅是……你想做掌印太监？想。当真？嗯。不愿意当将军的兵不是好兵，我要做掌印太监。皇上，不可呀！嗯、小安子给朕治病有功，赏银百两。白公公，以后小安子就是你的下属了。这么多钱，我得解剖多少尸体才能赚这老多钱啊？听说昨天你一晚上都在伺候皇上。这老逼灯不会知道什么了吧？海公公，没有没有没有。这龙榻上的滋味如何呀？呃、公公，哎呀，还请您高抬贵手。大胆奴才，你给皇上下的春药呢？嗯，害得赵一整整等了一宿。我下了，但是春药过期了。你知道？欺骗昭仪是什么后果吗？完了，果然不出我所料，他一定会报复我的、啊。本宫昨晚在乾清宫外苦等一晚上，你倒好，居然是个女扮男装的假太监，还用春药迷惑皇上。本宫昨晚亲眼看到你们跌鸾倒凤一夜，好大的本事！一年多皇上都没碰过，你倒是鸠占鹊巢。连本宫你都敢骗，海公公，把他给我抓起来，扔到河里喂鱼。啊、哎，海公公，你威武挺拔，你不要跟我这种小人一般见识吗？不<笑>知好歹的死奴才，什么威武挺拔呀？你分明就是讽刺杂家，不男不女是吗？哎，昭仪，你再给我一点药。我这次保证，你一定让你睡到皇上。再相信你，我是狗，我要向皇上揭发你。少爷，这是奴才孝敬您的。你一个女儿身，却假扮太监身份，你知不知道？这是欺君之罪，该株连九族。来人，把他给我扒了，挂梁上。啊！放开我！今天我就扒光你的衣服。让所有人都看一看！放开我！你们在干什么呢？哎！皇上，海公公他勒索我，小安子服侍了皇上一整晚，却遭受这种无妄之灾。还请皇上替小安子做主啊！海公公，你来说，这死奴才他不服管教，他顶撞奴才，我还没等。海公公他勒索我，我不答应，他就说他是叶昭仪的人，还抽我大嘴巴子。皇上，他这哪是打我的脸呢？他这是在打你的脸呀、啊！你是什人？皇上。臣妾只是来给皇上请安，不料这个小太监陷害臣妾，皇上你要给臣妾做主啊！小安子，你可知这里是皇宫，不是你胡闹的地方。自从他来到后宫，就祸乱四起，再无宁日。陛下，留不得此人呐！皇上，他们真的勒索我！你啊，你看，你看，你看，你看，还有你。都是他塞给我的，昭仪，朕给你的月钱不够。皇上，狗奴才当着您的面就敢污蔑臣妾，可见他根本不把皇上您放在眼里。皇上，我本就不把皇上放在眼里，我本
你就不把皇上放在眼里？<笑>这狐狸尾巴露出来了，小心点！皇上一怒，要了你的狗头。像皇上这样的人，我当然是要放在心里去尊重。像你这种每天挂在嘴边，你才是贬低皇上的身份。皇上，惊扰圣家确实是小案子不对，但是但是海公公他要杀了我呀，我是迫不得已才冲撞了您。继续，下面呢？下面。海公公，他没有下、嗯。陛下，他侮辱我的狗奴才！你才是狗奴才！你狗仗人势，欺压不小，你不知廉耻！绅士不小。啊、哦，你当然不是啦，因为你不配。你就是一个没有爸的男人。你母亲辛辛苦苦把你养大，你却跑到宫里来当太监，你视为不孝。你对皇上不尊重，视为不忠。像你这种不忠不孝的人，居然还敢出现在皇上的寝宫！陛下，他不是太监，他是我是你妈，你爸。哎呀，我不怕你，我骂谁啊？你理亏啊！哦，你怎么这个胸口干嘛呀？都是小贫啊！你你狗哥呀！我告诉你，不孝有三，无后为大。你以为你自宫了，这个废话就打了？嘴莫大言，说的就是你这种臭。有趣，这人喊起来连自己都骂。皇上，你要为臣妾做主啊！这狗奴才伶牙俐齿，骂死掌印太监。皇上，虽说海公公他威逼利诱在先，但是骂死掌印太监确实是小案子的不对，当罚。唉，拿政变罚你，用原话骂自己十遍。皇上，这这就是你的责罚。正要他用原话骂自己十遍。还多了九遍，怎么你不满意？皇上，她是女子，不是太监，是来魅惑皇上的。皇上，小安子冤枉呀！叶昭仪，你当朕傻吗？皇上，不信你可以验明正身。皇上，不信你可以验明正身。皇上，这欺君之罪，我实在是承受不起啊！你这个小贱人，今日我非扒了你的衣服，让原形毕露，让皇上把你碎尸万段！叶昭仪，你闹够了没有？皇上，别仗着你们叶家三朝元老名字金牌就可以胡作非为，别忘了，我跟谁说了算？还不快滚！小安子，起来吧。还不过来？啊，小安子再给皇上做一个推拿，更加舒服。差点就被发现是女儿生了，大难不死必有后福啊！这个皇上，怎么我一给他按摩，他就能睡着啊？跟上辈子没受过教似的，书中也没提到他有如此怪癖啊。嗯，臭李正泽，脉搏微弱，心跳过缓，糟了。星云星云局，快来人呐！
，林胜泽，你可千万不能死啊！你刚看完老娘，你还没给老娘负责呢！林胜泽，狗奴才，是你害了皇上！太医还愣着干嘛？快救皇上！是，血虚头痛，脾肾亏虚，气血化生不足，营血亏损，并无大碍，扎下银针就好了。啊、不好了！皇上嘴唇和指甲青紫，怕是快不行了。不好，快要休克了。何为休克？狗奴才，这哪有你插嘴的份儿？啊！安公公，你真是忧伤风化。大胆！你居然杀皇上，还侮辱龙体！来人呐、啊，把他给我拖出去，正毙！都不动是吧？我亲自来。走开！小安子，你真是疯了！胡闹，朕只是胡闹。老夫行医半生，从未见过有如此救人的法子。错了错了，你们再这样扎下去，他会死的。你说老夫扎错了？难道就靠你亵渎龙体能救皇上？李贞泽，你一定要醒过来！你居然直言皇上明讳，小安子，你有几个脑袋可以掉？还不停手！双足落下，要送给你的话。你救了我两次，我还没来得及感谢你。你可记错了，不是睡着，我忘了还是你带的醉人。你们在干什么？啊啊大胆，狗奴才，竟敢骑在龙体上，放肆！太医，快救皇上！是。别，你们会害死皇上的。皇上不是脾肾亏虚，是心元血晕厥。闭嘴！你所说乃是何物？欺我等无知吗？你们不就是无知吗？死到临头还敢嘴硬，今日看我不亲自杖毙你！错了。皇上没气了，走，走开！李正泽，你们这银针可是空心？银针怎么可能会是空心？无知小儿，狗奴才，看我干嘛？这可是成婚时皇上送给本宫的礼物，你，应该是空心的。本宫一定让你死。晕厥会引发低氧血症，只有这样。李正泽，你一定要活过来！我、啊、杀人了，杀人了！皇上驾崩了！奴才，众目睽睽之下，竟敢行刺皇上！今日我就替天行道，砍了你！去！住手！住手！吾皇万岁万岁万万岁万万岁！李正泽，你终于醒过来了。皇上，你忍一下，我帮你拔管。别着急，皇上现在喉咙里有痰，过来给他吸痰。什么？骗你的！你，皇上，臣妾来服侍你。滚
。皇上，您终于醒了，多亏太医救治的及时。皇上，属下无能啊！启禀皇上，此神术乃小安子所为，正是小安子救了皇上的命啊！什么神术？我看是妖术还差不多。小安子，你的脸。谁在朕面前打的你？给朕加倍打回去！狗奴才，你、啊！妹妹，狗奴才，你敢！我叶家三朝元老，弄死你的太监，又会……皇上，我祖上还有先帝御赐的免死卡！狗奴才，看你是找死！这你叶云城，你就不怕我把你假太监的身份告诉众人？聒噪什么？皇上，皇上，叶昭仪他刚刚威胁我说要杀了我，没看皇上嗓子不舒服吗？吵什么吵？皇上，您是不是要喝水？臣妾给您端过来。大姐。皇上刚插完管，怎么喝水啊？皇上是想要笔墨纸砚一会儿下旨呢。小子好像能猜透朕的心思。臣妾来给您磨磨。都说了不能说话，不能说话。皇上没看我这肚子吗？是想要出宫啊？没点眼劲儿。皇上说了，你们都给朕留下，一会儿回来有事要宣布。都是垃圾！皇上，您要写什么？臣妾给您代笔、嗯。皇上，您要赏赐我。朕要封你贴身太监。贴身太监？那我的女儿身岂不是更容易露馅了吗？哦，那我去拟旨。写好了，写的是什么？狗刨一样。奉天承运，皇帝诏曰：小安子救驾有功，功德无量，献封小安子为掌印大太监，赏赐黄金万两。什么？妈，皇上封的，你有意见？分不清大小王了是吧？掌印贴身小太监，什么？是掌印贴身小太监？皇上，三思啊！皇上意思他累了，你们都退下来。哎呀，当皇帝的滋味就是好啊！<笑>皇上，小安子为您上药吧。大哥，你小安子真的是个女人。大哥，那小安子真的是个女人。什么？不管他是雌是雄，这次他必须得死。大哥有什么计谋？他不是贪财了吗？我就让他搬起石头砸自己的脚。大哥准备如何做？哼皇上，请用膳。啊！皇上不能吃肉，不是说过了吗？端过来。是。哎呀，这中午吃的饭还没消化，又来了这么多好吃的。弄着干什么？快去给皇上盛碗粥，不能太稠啊！皇上气过还没好。皇上，小安子都是为了您着想，你这失眠头痛，再加上心脏有问题，不能吃那些大鱼大肉的。小安子为您安排的食材，那都是最好的
，小燕子，我陪你玩游戏。这个，这个，那这个呢？皇上，那你到底要干嘛嘛？皇上，现在还这么早，你就要按摩就勤？呃啊啊！早知道就不坐着掌门太监，这下好，这些奏折都成我的了。你为何这样握笔啊？早知道就不坐着掌印太监，这下好，这些奏折都成我的了。这全国的税收是一盘乱账。但是你是皇上，不能不理清啊！朕打算派出丞相慕容元去彻查此事，不过这牵扯的范围广，年代久，需要好久。你为何这样落笔？哦，我我们家乡都这样。嗯，渴了，饿了，痒。羊很正常，你坚持一下。朕要你帮我止痒，马上。哎，来来，张嘴啊！大、哎、胆，你干什么？不是你让我帮你止痒的吗？挠挠。想不到办法，死！真是伴君如伴虎啊！硬的不行，那就。你知道吗？皇上有龙阳之号，真的吗？小花上次去宋州亲眼看到的，怪不得皇上那么多年都没有碰过叶昭仪。这个小安子，没准儿以后会当皇后呢。那以后可得好好巴结一下呀。嗯，之前只是听说他贪财好色，没想到还男女通吃啊！再再给我嚼舌根，撕、啊、烂你的嘴！瞧这叶昭仪，这个小丸子终究是个祸害。看来计划需要提前了。你又输了，怎么这么笨啊？哎，皇上，愿赌服输啊！你这一上午可输给小丸子一百多两银子了。咋了？咋了？咋了？皇上何时这样过？竟然没有生气，这个狗奴才，你给我等着！皇上，臣妾煲了汤，给皇上补补身子。放下吧。这是大哥打猎猎下的熊肉，臣妾为皇上喝了吧。熊肉，慢着，皇上不能吃肉。小安子正熬着粥呢。朕不，等走吧。狗奴才，懂什么滋补？太医说。朕说了，朕不饿。皇上，您终日躲在后宫之中，荒废政事，满朝皆有不满。臣妾恳求皇上勤勉政事。我若勤勉政事，怕是有人会出事啊！这是户部交上来的税收，叶昭仪，你说朕查还是不查？你说朕查？还是不成，但臣妾身为后宫之主，后宫最近有好多闲言碎语，说说什么？说皇上有龙阳之号，终日和小太监厮混。朕有龙阳之号。是。小安子，以后给朕收敛点。也不知道是谁该收敛点。臣妾恳求皇上立刻处理，以堵悠悠之口。朕已经在处理了。皇上，皇上，你，你就是让这狗奴才收敛点儿。后宫之主
。我连太多。皇上，粥凉了。狗奴才，本宫和皇上说话，哪有你插嘴的份儿？朕还有奏折要批，下去吧。皇上，你看这熊肉，朕吃腻了，上去。这可是保护动物啊，吃腻了。李正泽，你要是在现代，可以被突突。在想什么？没什么，谢皇上。税收的事情查的怎么样了？小安子已经看了近几年所有的账目，漏洞很大。税收的外库和各级官员报上来的，相差很大。皇上，你不生气？户部侍郎一个人吃不下那么多。背后一定有人撑腰，朕在等。你在钓鱼？朕在养鱼，最后一并给朕吐出来。朕累了。昨日你说有一个叫什么推拿的东西，来给朕试试。事情都是我做的，你倒累了。皇上不是叫小安子收敛点吗？朕交代过了，今日谁都不许进来。哎，皇上，朕说过，今日谁也不见。皇上，臣有急事禀报。说，这小安子胆大包天，私藏库银。皇上，我是冤枉的，上次已经查过了。上次，上次是上次，这次是这次。皇上。这狗奴才，狡猾的很，居然把库银藏在了小平的住所。哦，没错，小平住的被招了。小安子，这就是你接近朕的目的。皇上，我是冤枉的。来人啊，拉进去。皇上。小红，把你知道的说出来。说实话，朕可以抓你不死。是安公公，是他，让我把库银藏在炕下。小安子，你还有什么话要说？小安子确实不知，分明是这小红在栽赃陷害。安公公说，给皇上按摩后，皇上就会熟睡。他自己已经安排了各个宫门，出宫易如反掌。此事交给你们处理吧。吾皇万岁万岁万万岁！<笑>狗奴才，这回你可跑不掉，你们卑鄙！<笑>那又如何？本宫才是这后宫之主，一个奴才也想和我斗？废什么话！直接把他狗都砍下来！这狗奴才让我受了那么多委屈，一刀杀了他，太便宜他了。我要慢慢折磨他。一个一个马虎，一个幼鸟，要杀要剐随便来。小子，你算是惹错人了。我就是喜欢看你痛苦嚎叫的样子。来人，好生伺候。啊！给我拉！使劲拉！皇上，您怎么又回来了？小红，安公公为何要与你讨走分赃？他自己走不行吗？安公公和我对时，说喜欢我。哦，安公公与你对时，此话当真？是。来人，把小红拖出去斩了！皇上。您这是为何？管好你的妹妹。叶昭仪品德低劣，降为才人，搬出凤喜宫。皇上，你快放我下来！这里是皇宫，大家都看见了。那就让皇上，朕要带你去看御医。我没受刑。他难道是个女儿？
，皇上。哎，皇上这是，传闻果然是真的，皇上有龙阳之好。那叶昭仪怎么办呀？这事，难道我们做的有什么纰漏，还是税收的事情败露了？让他们查，没有头绪的事情怎么查？就算查出来，也是户部侍郎的事情，与我何干？只可惜妹妹被降为才人，不能助哥哥一臂之力。无妨，我的好妹妹。这后宫之主，迟早是你的。就算你当不了皇后，哥哥就帮你当皇太后。大哥，你这是……别把我逼急了。太医，叩见陛下。给小安子仔细检查一番。是。禀皇上，赵国进犯我国边境，恳请皇上商议国事。小安子，今日。你就在雅清殿。哦，安公公，请吧。啊、太医，我没事。哎，哎，啊，你是怎么了？这，啊，恭喜安公公，你有喜了。啊！啊，不会吧？就那一次，怎么就……安公公，您看该怎么诊治啊？太爷，莫、哎、要声张、呃，你快去给我准备一些打胎药。这这这这不妥吧？你不是一直想知道我是如何治疗皇上的吗？我给你方子，去去去，快快快快快快去！哦哦哎呀，哎呀，完了！什么玩意？呃，那个皇上，赵国为何发动战事啊？这赵国公主前些年跟朕提出和亲，朕拒绝了，让她成为天下的笑柄，所以就发动战争。娶她呗，也不能让老百姓生灵涂炭啊！你说什么？我，宝宝，对不起。妈妈现在自身难保，人家赵国公主能够为了爱情发动战争，我却只能畏畏缩缩。安公公，打胎的药给你准备好吧。爸爸，对不起了。皇上，喝了没有？按您的吩咐，把打胎药都换成了保胎药。安公公他……嗯，哦，安姑娘，全给喝了。哎，做的很好。哎，这件事情不要告诉任何人。是，包括。是是。哎呀，十多年了，也没见我们家皇上笑得这么开心过。嘿嘿嘿。啊啊啊啊！哎哎，怎么回事啊？肚子怎么到现在都没有反应？浪费我感情，是不是药都过期了？皇上驾到！哇，皇上，你这刚好就大鱼大肉的，吃啊，愣着干什么？你不知道皇帝用膳前需要太监先试吗？啊啊！你的意思是让我先替你尝尝？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，哎，突然这没什么胃口了，你都吃了吧。皇上，你这一口都不吃啊？啊
哎呀，看到安公公胃口这么好，我就放心了。太医，你那个药为什么没有效果？吃完了。没有效果。啊？没有效果。哦，就是没有动静是吧？啊，对对对对对，不痛的。中医果然博大精深。哎，好好好。那个，多吃点啊。哎。要是有点煲汤顺顺胃就好了。哇，这是说什么来什么呀？启禀皇上，按您的吩咐，已经都告诉安姑娘了。不过这事儿也瞒不了多久啊，到时候安姑娘不来月事，这不就……是安公公，哦，奴才该死！安公公，安公公，想打到朕的龙子，可没那么容易。走，看看还有什么保他的良方，朕要亲自请药。皇上请，请。哎，这还是我们熟悉的皇上吗？太医啊，太医，哎哎。这宫里面还有什么名贵的药材，一并扔进去。还有什么名贵的药材，一并扔进去。哦哦，皇上啊，呃，这个大补的药啊，呃，放多了反而会物极必反。哦，不能放多。哎，呃，皇上，昨天呢，叶贵人安排人来太医院，想拿走一些藏红花。和夹竹花，做何用呢？做何用呢？哦，打胎的。呃，不过老臣按皇上的安排，早就把太医院那些打胎用的药全部给销毁了。我让他带走的只是一些汉良草，呃，菟丝子，保胎的药。太医啊，你把宫里这些药物全部烧毁，要是还有一丝余留，太医啊，你把宫里这些药物全部给朕销毁，要是还有一丝余留，朕要你脑袋搬家。呃，老臣呢，已经按照皇上的吩咐都查了好几遍了，没有了。嗯，哎，再查查，我再去查查。叶曼书，我看你是不想活。真的，龙死都敢动！叶昭仪到，参见叶昭仪，叶才人。小贱人居然偷偷怀上了龙种，我这汤羹里可是下了藏红花、夹竹桃，非要打掉你的孽种。安公公，不对，嗯，现在无人，本宫叫你安妹妹可好？本宫和妹妹前些日子有些误会。今日特意向妹妹前来道歉，突然变得这么好，一定有鬼。安妹妹，这是本宫亲自煲的汤，既然皇上不在，那就只能给妹妹喝了。嗨，不必了，小安子已经吃饱了。再说，小安子只是一个奴才，实在是无福消受啊。妹妹难道不接受本宫的道歉？妹妹伺候皇上也算辛苦，本宫身为皇上的妻子，理应替皇上感谢妹妹。妹妹，这是不原谅本宫了。哎呀，小安子原谅你了，但这汤啊，实在是喝不下去了。狗奴才，别给脸不要脸！实话告诉你，就凭你也想怀上龙胎取代本宫，做梦！这汤羹里就是滑胎药，今日你是喝也得喝，不喝也得喝，当真是打胎药？今日必须给本宫喝下去。太医给的药不知道到底有没有效果，把这份也喝了，算是双保险了。本宫的后宫从没人敢忤逆。哎，喝完了。呃，哎，安、啊、安、啊、妹妹，我
我只是想要你腹中的孩子，没想要你的命。皇上要是怪罪下来，我拿来吧你。不行，拿了。哎呀，不行！你到底是要我喝还是不喝呀？要不还是我出来还给你。妹妹，妹妹，妹妹，你是怎么了？我。狗奴才，别以为你攀上了龙榻，怀上了龙种，我就怕了你了。哪怕是在这皇上的寝宫，照样可以杀了你。这是他自己摔倒的，跟我没关系。哎、啊、哎、啊，大胆！你竟然敢在皇上的寝宫佩戴刀剑！哼哼，你一个小小的太监，死不足惜，敢惹我的妹妹！今天我就砍了你的狗头！救命！林玉长，我警告你啊，我可是皇上亲封的贴身掌印小太监。狗奴才！吃我一刀！吃我一刀！狗奴！奴才，啊啊、<笑>跑啊！怎么不跑了啊？林云长，你有话好好说。我都已经喝了多太药了，你管你喝什么？今晚把你杀了，我叶家在这皇宫里才能安生。受死吧！叶、啊啊、云长，叶云长。叶云生，你干什么？皇上，叶云成，你干什么？你怎么才来啊？皇上，臣刚才是在巡查，发现有刺客要行刺皇上，卑职这才要带刀进殿。叶云成，你当朕蠢吗？皇上，臣知错了。持刀进殿，死罪，当诛就俗。意图谋杀朝廷命官，当诛就俗。求皇上，念及我叶家三朝元老，饶了我。你还知道朕是皇帝？给安公公磕头谢罪。什么？给一个太监？你听不懂吗？你干什么干？说安公公饶命！快说！安公公，饶命！叶云城，带上你的妹妹，滚出朕的乾清宫！皇上干什么呀？带你去看太医。叶云城，事后朕会派人去叶府取回面似青海。保安公公要是有三长两短，朕要你们叶家人全都陪葬。记住了，你们的命是安公公给的。安、哎、皇上，小安子不是您的掌印太监吗？您就让我帮你分担一下账务吧。不用。皇上，你今天怎么这么反常啊？要换做以前，你可是把所有的奏折都给我了。当然是想保护你和孩子了。我就是吃多了，消消食。要不咱们揉揉肩吧？不用。朕最近身体好得很，你去歇着便是。怎么像个变了人似的？我出去走走吧。不准。为什么？朕要看一下你查税的账本。哦哦，那我这就去。你慢点，你跑什么？小安子，这是什么图表？朕怎么没有见过？皇上，慕容元求见。让他进来。臣参见皇上。朕让你暗中查的事怎么样了？关于税收贪腐之事，臣暗中去了十几个地方，确实有问题。继续。户部侍郎刘山可能是源头。难道这刘山背后没有靠山？现在还不知道。目前证据尚未确凿，又牵连了太多的官员，贪腐的具体数目也无从知晓。哎，你
你看一下，这个是户部上交的账本和贪腐的数目。臣出去了半年之久，都没有查出具体数目，究竟是谁查的这么详细？就是他，皇上。怎么了？我我脸上有什么？不行，注意仪表。小安子，啊、你你谁呀？是我，小安子，是我小园子呀。嗯，小园子，你忘了牛庄？我们从小一块长大，一起放牛，一起偷看寡妇洗澡，我们还一起对着天空尿尿。啊！你现在成太监了，那你从小引以为傲的巨炮呢？啊、没了。呃、啊，我，呃、啊。你长得这么好看，现在成了太监，哎呀，更是如同女子般美丽。小江，放开他！哎，小小安子，哎，慕容远，朕警告你，这是皇宫，注意仪表。皇上，臣请皇上把小安子送给我。朕叫你来是商议正事，皇上，臣从未求过你任何事，您就看在我和小安子从小一块长大的份上，您就开开恩吧。不行，那小安子同意吗？小安子，跟我走，我让你锦衣玉食。难道朕就不能让他锦衣玉食？来这边，我刚回来就听说皇上有龙阳之后，你长得又这么好看，你不害怕？这里太危险了，跟我走吧。虽然说你现在是个太监，我保证给你安排一房妻子，让你后半生无忧无虑，怎么样？小安子，那你愿意跟他走吗？这慕容元不知道我已经是女儿身了，跟他走，迟早露馅儿。我多谢丞相厚爱，我现在待在皇上身边，深受皇上的疼爱，就不劳丞相费心了。可是，来说正事，这税收该如何查清？皇上，贪腐一事，案件十分复杂，需从长计议。有什么复杂的？擒贼先擒王，就从那户部侍郎开始查起。不行啊，这没有证据啊！妄自查朝廷重臣，怕会引起非议。小安子说的对，擒贼先擒王，又是小安子理清的账目，那小安子是不是应该解铃还需系铃人，让他去跟户部侍郎刘山见一见？不行。为什么不行啊？朕说不行就是不行，不能让朕的女人和孩子受到伤害。皇上，你就让我去嘛。那就试试吧。啊？等等，注意安全。安公公。皇上让你查清税收之事，可是这些年来，各省各市的税收本来就是一笔烂账，你不在其位，不知道其收的难度。那刘大人的意思是，这外库的库银是没有问题了？那本官就不知道了。本官如实查收，如实上交。哎呀，这蛋要是破了。苍蝇就会飞过来，但这苍蝇为什么都是成群结队的？老爷查到了，这个安公公啊，早先因为贪财，差点被皇上给杀了，而且在宫中到处塞钱，估计掌印太监就是这样来的。蛋要是破了，苍蝇就都飞过来了，但这苍蝇为什么都是成群结队的？原来也想参与进来。这人是个贪财的主，那就好办了。安公公，呵呵这是本官的一点心意，还请安公公收下。就这呀？这还是本官省吃俭用留出来的，还请安公公高抬贵手。刘大人，这账本里面的问题，我可是一清二楚。哎，这这事儿，我我。这我至于皇上知不知道，就全看刘大人怎么做了。安公公，我给你一万两白银
。刘大人，我刚才都已经说了，这账本上的问题我是一清二楚，你却只给我一万两，我要五五分。你，哎呀，那我就只好如实禀明皇上了。别别别，我的好公公。我给您五万两，你当老，你当老子是傻子啊！我都说了，这账本上亏空了至少百万两，我要给你五五分，你却只给我五万两。韩公公，确有百万两，可是，可是，可是什么？可是，我也是受人之托，那大头并不在我的手上啊。哦，什么人？呃、嗯。此事需要找内人，如果他答应，再商议如何。快去！哎，安公公，此事可万不能让他人知道。哎，刘大人放心，我们都是同一条船上的人。来，刘大人，干杯。小安子真厉害，一下子就把大鱼给钓出来。不用猜，我也知道是谁。你知道是谁有用吗？你有证据啊？对对对，小安子最聪明。坐，大人，那个安公公贪得无厌，要跟你五五分账。啊？你去见那狗奴才了？这皇上召见，不得不去啊。你有没有说什么？我没跟他说出大人您的名字。我跟他说要回去商量商量，看来他们是想引我上钩啊！刘大人，你上当了啊！这狗奴才和皇上是一伙的，不不会吧？别怕，来，喝点茶，压压惊。上好的碧龙春啊，我们呀从长计。这是何物？扑克，你说你的出生年月日，我给你算算。出生年月日啊，生辰八字，腊月十八。摩羯座。想不到小丸子你还会占卜之术，终身弄鬼。我之前给皇上算过，我当时算他外冷心热，我现在看是外冷心冷。哎，你怎么还是个伪善之人呢？当年山西造反，丞相招降叛军五万多人，一夜之间全部屠杀。他可不是伪善之人。我这还不是为了我朝？要不是皇上默许，臣也不敢。这种人，离他远一点。我想离你们俩都远一点。皇上，不好了，叶残人上吊了。什么？你又出什么幺蛾子了？已经被救下了。太后他们也赶过去了，正在发脾气呢。让皇上您带着安公公速去凤喜宫。怎么？皇上，您来了。我，皇上，臣妾一心为了您，可您却……才啊，你这演技还有待提升啊！大胆奴才，没有规矩。皇上，今日必须给哀家一个交代。太后，皇上从来不过问我，我也不奢望他宠我，只是终日在这后宫孤苦冷清。皇上又无子嗣，我朝后继无人呐。还有这狗奴才，终日和皇上厮混在一起。小小的太监，叫了后宫不得安宁，还差点让曼叔没命。今日，哀家必须砍了你的狗头！太后不可。怎么，当了皇上，哀家都不放在眼里了？放着自己的妻子独守空房，和一个太监私会，你成何体统？皇儿不敢。那就杀了这个狗奴才！太后。太后，别逼皇上，臣妾不想强迫。人家曼叔多通情达理呀、啊。不过，今日不管谁求情都没用，哀家必须杀你这个狗奴才！太后，叶才人是假上吊。小丸子，别胡闹
，你个狗奴才，你满口胡言！满叔脖子上的勒痕还在，哀家这就命人拔了你这伶牙俐齿的牙。上，慢着。如果是真的上吊，那这勒痕应该是从下颌到耳后根斜向上的勒痕，而叶彩人的勒痕。是水平于下颌，一看就是假的。你，说不定是画的。叶曼书，你这可是欺君之罪！我，曼书，你太后，臣妾还不是为了子嗣着想吗？太后，皇上，哀家命令你，即日起和曼书圆房，直到她怀孕为止。看他干什么？太监能帮你生孩子吗？小太监，哀家命皇上和曼叔圆房，你可有意见？没没没没没意见，我早就觉得他们两个是天作之合，应该同房了。既然如此，哀家命你做静室房太监、嗯，专门负责安排皇上的刑房，并进行记录。小奴才，一会儿皇上来了，你可要好好记着。就算你勾引皇上又怎么样？你斗得过本宫吗？现在什么时候，皇上怎么还没来？你这狗奴才就不会去催一催吗？我皇上，春宵一刻值千金呐、啊，这是臣妾给您温的壶壶酒。以后的山盟总是如梦，思念难作证，泪舞在心底，他日日朝朝。皇上，你听听臣妾的心跳，臣妾的心为你而跳。为什么看到这些我会心痛？难道你喜欢上了李正泽？不可能。狗奴才，都是你害的！来到这里，每天为了保命，还要假扮太监，自己的孩子都保不住，再这样下去，都分不清自己是男是女了。皇上，我不是小安子，你要干什么？他肚子里还有朕的孩子，朕要看看你。不要！朕一定要看。不要！皇上，大司马丞相有紧急事务召见，何时非要半夜求见？不知，就说是紧急事务。喂，皇上，不好了！户部侍郎刘大人死了，什么？这是刘大人生前派人送我的一份遗书，信中提及他是活生生被逼死的。凶手是谁？凶手是，是，快说，是安公公，是安公公。安公公恶意栽赃刘大人贪污，还逼迫刘大人送去五万两银子作为保命费。安公公呢？皇上，小安子来了，运转还挺快。慌慌张张的去哪儿了？呃，企业去了。户部的刘山大人死了，说是你害死的。什么？这是恶意栽赃，借刀杀人。皇上，
，同仇为臣，不敢不管。现在全城激愤，都等着严惩凶手。你好要的。尸体在哪儿？你要干嘛？验尸。皇上，你要替我做主啊！杀了那个害死我家老爷的人。刘夫人，快快惊起！你放心，有皇上在。肯定会还你一个公道的。怎么死的？当然是你害死的。老老实实回答。我家老爷去找安公公谈事，回来以后就七窍流血而亡。不是他，是谁？皇上，这证人证词确凿，这狗奴才狗仗人势，逼迫陈大人就范，这种人应该速速杀之。狗奴才，刘大人和你相谈过程中是否喝过茶？那是不是这茶叶有毒？哼！既然你承认了，还请皇上速速杀之！还请皇上速速杀之！小安子，你……皇上，这茶叶确实有毒，不过皇上请看看，一种是我与刘大人交谈时所喝的红茶，而另一种却是绿色的碧螺春。我和刘大人交谈的过程中是不可能去泡两种茶，所以，所以这其中一种有毒。朕从来不喝绿茶。小安子又在朕的偏殿，哪里来的碧螺春？凶手另有其人。皇上，请您让小安子彻查此事，洗脱嫌疑。对手已经狗急跳墙，现在不能让小安子冒险了。让丞相去查。皇上。不必再说，小安子，放心，我一定会查出来。还不快走！哦，岂有此理！没想到这都没能杀死他，还让那狗奴才发现了杀害刘山的凶手，另有其人。大哥，不会查到你头上吧？好在刘山已经死了，死无对证。不过那个死太监留着了，终究是个祸害。哼，皇上太信任他了，怎么办？刘山的死引起群臣激愤，我们何不再加一把大火？几日后就是太后的寿诞，那就借此机会，把他是假太监的事情披露出来。对，到时候所有人都知道她是个女的，这可是欺君之罪，就连皇上也无可奈何。没错，我看他这次死是不死。<笑>小安子，小安子，回皇上，小安子和丞相出去查案了。书都不让他插手，他们去哪了？好像在尸检。尸检？安公公是这样说的，奴婢也不清楚。小安子，这是？这是从刘山的牙齿上剔下来的茶叶残渣，我想要看看这是什么毒药。小安子还挺能干的。不知道这套是从哪儿学的呀？哎，小安子，你干什么？尝一下。这有毒。我只有尝一下才能知道这是什么毒药成分。那也不能以身试毒啊。我想找到凶手就必须这么干啊。不为你着想，也要为你。让丞相来。啊？啊什么？赶紧的。慢慢尝，一口一口尝，最好在舌尖上回味一下什么味道，然后告诉我。哎，小安子，这个是毒药啊！哎呀，放心，已经稀释过了。小安子，以后查案，让丞相来。他一个人不行。为何？这毒药虽然说已经被稀释过了，但是毒性还是非常的强烈。虽然说毒不死丞相，总会出现一些头晕目眩啊、四肢僵硬的情况。哎，什么味道啊？没有味道。小安子今天为何如此高兴呢？老太太过寿，跟着高兴呗。那是太后啊，什么老太太？你礼物准备好没有？上次的事，你让老太。
。嗯，女儿太后有些不满，你古灵精怪，拿出些礼物让太后高兴高兴。早就准备好了，皇上，等我换个衣服。好了好了好了，这怎么有些臃肿啊？哎呀，走吧。皇儿祝太后福如东海，寿比南山。祝太后福如东海，寿比南山。好，好。臣妾这里有个新鲜的玩意儿，献给太后。夜明珠，然是夜明珠，不会是夜市啊！这么大个夜明珠，这是大哥从外邦获得，这种光彩夺目的夜明珠，世间难得啊！不错不错，够奴才，见过夜明珠吗？这个是放射性元素，危险的很，哪是什么夜明珠啊？但是现在怎么才能让太后相信呢？够奴才，你好大的胆子！大胆！够奴才！你好大的胆子！这是放射性元素，对人体有害，赶快埋进土里面。韩姑姑真是胆大包天啊！这,这是分明想破坏夜明珠，这个奴才真是找死！慢！竟然还护着他，分明就是故意的！来人呐！太后，小安子说此物危险，我们不妨验证一下。如何证明？等我片刻。拿虫子来做什么？死了吧！竟然死了！叶才人，多大的毒性！你想害死哀家？太后，臣妾不知此物是毒物。太后，此物是我花重金购得，我不知此物居然有毒啊！快拿出去埋了。母后，不要动心，小安子也为你准备了礼物。太后。这里面的那些圆点点就是珍珠，所以故名珍珠奶茶。嗯，好喝，不过就是一杯饮品。太后娘娘，此物唤作麻将，四人同玩，在这深宫中您就不寂寞了。这玩意儿好啊，知道哀家孤独寂寞，以后有了这玩意儿，哀家就不孤独了。小韩子有心了，<笑>太后。臣妾有一事需要禀报，你说，这小太监是假扮的，她是女子。这小太监是假扮的，她是女子。叶才人，此话当真？禀报太后，臣妾不敢欺瞒太后。小太监，竟敢女扮男装欺骗皇上，你到底有什么目的？母后，听话。闭嘴！难怪宫中。流言蜚语，原来是金屋藏娇啊！小太监，你可知这是欺君之罪？太后，小安子与我乃是故交，不可能是女子。太后，是不是女子，让她脱了衣服，不就知道了？胡闹！皇上，她若真不是女子，脱了自证清白；她若不敢脱，就是做贼心虚。这众目睽睽之下，如何脱衣？皇上。臣妾和太后自会辨明真相。叶采人，大司马，你们这是在逼朕？太后，臣妾只是担心皇上身边有别有用心之人。我们是为你好，奸人在侧，朝堂不稳，我王朝不保啊！小安子，自证清白吧。太后，皇上，我去。够奴才，看你这次还不死！小安子，快脱！你若敢欺君，今日哀家绝不轻饶！你给我解释一下，你，你居然是个男人？不可能！够奴才，你当真是阉人？叶才人，注意你的身份。小安子，一场误会，来，找哀家打麻将。太后，这狗奴才，闭嘴！你是想搅黄了哀家的寿宴吗
。刚才夜明珠的事，哀家还没跟你算账呢。臣妾不敢。这狗奴才要是真男人，那么那晚我看到他和皇上缠绵，真恶心。那你担心了？有什么好担心的？你本来就是个小太监。看来自己自制的软体连体衣还是有作用的。迟早杀了那个小贱人，这狗奴才还真是幸运，三番五次躲过劫数。没想到这太监当真是个阉人。那晚，那晚我看到皇上居然和一个男人，真恶心。看来妹妹，你是当皇后无望了。不过没关系，当不了皇后。那就把他和他保护的人连根拔起。妹妹，杀死一个小奴才还不容易吗？这墨条如何杀人？这你就不用知道了。你只需要将这墨条放入御书房，这小小的东西不仅能杀死那个狗奴才，还会杀死谁？皇上。你要杀？到时候，咱们再立个小皇帝，我就是摄政王。这皇上又不是他一个人能当，但这皇太后，只有你能当。小安子，干什么呢？哦，我在做一个家庭急救包，以防万一。镊子、止血钳、手术刀、缝合线。对，这水壶的水都被你用光了，莫不是要把朕给渴死啊？丞相求见。让他进来。皇上，臣来找小安子查案了。这朝中事务繁忙，丞相还是去忙别的事吧。更何况，这赵国和边陲战事焦灼，丞相还有心思天天往后宫跑？只是户部侍郎意外惨死，臣害怕小，呃，臣害怕皇上的安危。你看，小安子用这图把各省每年的收入对比了出来。又将朝廷与地方官员的关系梳理了出来，现在就得抽丝剥茧，真相马上就能水落石出。妙啊，小安子真是个人才。现在所有的证据都指向你一个人，你还有什么事吗？没事没事，臣告退、嗯。小安子，过来，给朕言墨，今日朕就要将这贼子给抓出来。小安子，你是不是太监？你是不是太监？这研墨不加水啊！小安子，啊，呃，丞相找我有事，我先过去一下啊。你找我有事啊？就偷偷看看你。哎，我挺好的，皇上他对我挺好的。你别看他这个人冷冰冰的，也还行，外冷心热的。皇上，起来吧。去帮朕研墨。哎呀，皇上呀，长得帅，人又好，我要是个女的，一定嫁给他。就是脸有点臭，总是一副别人欠了他钱的样子。哦，对了，户部侍郎刘山的妻子自杀了。自杀？我看是被人杀人灭口了吧？你最近要小心些啊。税收的贪腐之人就是凶手，马上就能查清。死了！你死的应该是这个。墨汁杀人，墨汁也能杀人啊！好强的毒气啊！皇上，听说有凶手要谋害皇上，大理寺特来查案。你们来的倒是挺快呀、啊！把安公公给我拿下！啊！凭什么抓我？这种毒遇水挥发。而你却不敢给墨块加水，分明就是做贼心虚。石大人，这小奴才狡猾得很，必须押入大牢，严刑拷打。把这个小太监押入大牢。皇上，朕你敢动？当朕死吗？皇上，臣身为大理寺卿，当依国法办事。这个小太监嫌疑最大，臣哪里做错了？皇上
，国有国法。石大人，小安子只是有嫌疑，就算关进牢内，也不能用刑。丞相大人所言极是，安公公深得皇上宠爱，朝廷尽人皆知。在没有证据之前，不会动他一丝一毫。放开我，我能帮你们查案。安公公，你是在小看大理寺吗？没有证据前，不许伤害安公公。皇上。属下明白，臣只是为了查出凶手，没有半点为难安公公的意思。把他带走，小奴才，这次你跑不了了吧？狗奴才，我早就说过，和我斗，让你死都不知道是怎么死的。你们的计谋其实很简单，调换一块墨块，然后等我研墨加水。毒气便会挥发，最后我中毒身亡。等等，你们连皇上都敢杀！哼，你们税收马上就要调查到我们头上，到时候不是你死就是我亡。到这个时候，我还管你是不是皇上？卑鄙！那又怎么样？就算计划没有杀死你们，你不也是替罪羊？我还要谢谢你，研墨居然不加水。我查税收画的关系图，大理寺七和你哥哥的关系可不浅。所以你是觉得你还能活着出去？只是我还有一事不明白，墨块挥发毒气这种阴毒的点子，到底是谁想的？你可别说是你啊，你在我这就是个弱智。你死到临头还牙尖嘴硬，我看你马上就是将死之人的份上。本宫不跟你计较，没什么事的话，早点回去吧，我要睡了。不过让你睡上最后一觉，等明天案子开始，你不过就是个死人。加水挥发，到底是谁会出的点子？下毒下的很高级吗？皇上，卑职昨晚在安公公房间搜出几封信，与赵国有关系。这个小太监是赵国密探。这个小太监是赵国密探。这脏银能从小安子房间搜出，书信也能从小安子房间搜出，是不是你们想搜出什么？就能搜出什么来？皇上，难道卑职还敢欺君吗？是啊，皇上，这密信中可明言，让这小太监一步一步的获得您的信任，然后再伺机而动。安公公房间还有几块同样有毒的墨块，这种墨是赵国特有，证据确凿。如果是有人栽赃呢？安公公在研墨时不敢加水，实乃性虚所致。我一个现代人怎么可能会研墨？哪知道研墨还要加水、啊？朕不信是小安子所为。石大人，这狗奴才心机颇深，几次三番欲加害皇上，赶紧结案。安公公，你欲加害皇上，证据确凿，斩立决。等等，朕毕竟也没事，把他赶出皇宫，发配宁国塔吧。这这什么？你想违抗圣旨吗？石大人，我说我认罪了吗？我说我认罪了吗？石大人，安公公，证据确凿，你还有什么话要说？首先，这密信上的字迹都不是我的字迹，狗奴才，这字迹明明与你的一模一样，难道是别人替你写的不成？皇上。小安子每日都跟着您批阅奏折，您看看这是我的字迹吗？不是，差距甚大。小安子字迹奇奇怪怪，如同狗刨一般。这等娟秀字迹，绝不是小安子所写的。可能是小安子用丑陋的字迹蒙骗皇上。我倒是觉得这自己好像有夜残人的痕迹，狗奴才，你居然敢血口喷人！将夜残人的自己拿出来对比便知。皇上，都这个时候了，你还包庇狗奴才啊？皇上，请容小安子慢慢说。你说，大家都知道，这有毒的墨块只有遇到水才会挥发出来，所以说这凶器不单单是墨块。还需要水，是不是？自然要有水，要不然那个宫女也不会死。既然如此
。如果我是凶手的话，我会把水放在砚台附近，对吗？这个自然是。那请皇上帮小安子想想，当时水在哪里？当时小安子将水壶拿到很远的地方，再磨一个叫“急救包”的工具。没错，我也能证明，当时的水壶已经见了底了。哎，石大人，如果我真的是凶手的话，我会把作案工具搬走，并且用完吗？石大人，如果我真的是凶手的话，我会把作案工具搬走，并且用完吗？这。而且皇上当时躲在角落里，后听我和丞相说话。如果我是凶手的话，我会在皇上明明已经走了的情况下再实施杀人吗？嗯。朕当时只是起来走走，活动一下筋骨，谁都对你们说话了。是是是是是，我我也能证明。宫女在不知情的情况下将水壶拿了过去，倒水研墨，所以石大人，案情了然了。这这是你的一面之词。你们给我下套，难道就不是一面之词吗？下什么套？石大人，案件已经很清楚，赶紧结案。石大人，朕看这案你怎么解？这绝不走，这什么？石大人，哎，石大人，别着急走啊，我这儿还有您贪腐的证据呢。安公公，你你你你你这是诬陷！追收账本，马上查清，这上面好像是有您的名字。皇上饶命，小人只是一时糊涂。大理寺乃是我国之基石，律法之根本，想不到石大人。竟然也会参与到收贿受贿的需求之中，说出来，朕饶你不死。没事，慢慢来。今日幕后之人，肯定跑不出去。有人狗急跳墙，想要杀朕，没想到弄巧成拙，今日就在这大理寺一并了结。石川，告诉朕，这些蛀虫到底是谁？死了，好蹊跷啊！看来离真相越来越近。哎，皇上，你看我做甚？此人非我所杀。不急，待账本查完，凶手自然就出来。是是是，皇上，还要速速查清这内奸，查出真凶。大司马，税收账本马上查清，你也跑不了。哦，是吗？本官恭候皇上。不好了，御书房遭窃，账本被盗。卑鄙！安公公，莫非怀疑是本王做的？凡事要讲证据。别扒了我！嗯，我备份了。<笑>小安子，回宫。好嘞，好自为之。大哥，看来事情要暴露了。好啊，那就别怪我不客气了。哎呀，皇上，你在那儿做事儿，小安子在这儿躺着，我心里好是不安呢。朕可没看出来，你哪里不安啊？哎呀，这要是让外人看见，不又是死路一条？昨天在牢里待了一夜，好好躺着吧。哎，不行，我得赶紧帮皇上分担正事，早日找出证据，不然那些人哎又要出什么幺蛾子。别动了，太……这个毒气查出来是什么呢？没有啊？我在牢房里研究了一晚上。感觉有点像磷化铝，但是这个时代它不应该啊！什么这个时代？哎，皇上，小安子做的有点乏了，陪皇上出去走走吧。好，陪朕走走。皇上。
在我的故乡，可没有这满天的繁星啊。朕也好久没有看过星空了。哎，小安子，你的故乡不是和慕容园故乡是一起的吗？但怎么感觉又不太一样？老实说，你的故乡到底是哪里的？哎，哎哎，立秋了。皇上，你看什么呢？流水要要相依，淡淡的风里，你浅浅笑意。怎么，怕朕吃了你啊？莫不是，你真的是个女子？我我我铁骨铮铮的男儿。皇上，干什么呀？啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊没想到小安子，你这男儿身还蛮健硕啊！看流星，快快给我来一个都敏俊欧巴！都敏俊是谁？这欧巴又是何物？<笑>一个长腿的帅哥哥，老帅了。有多长？有朕的腿长吗？哎呀，对对对对对对对。皇上的腿最长了，皇上最帅了，要不然那赵国公主怎么会为了你发动战争呢？哎，对了，这为何叫欧巴？听起来有些像高丽人一样，在我们那儿叫韩国。韩国？哼、嗯，高丽这弹丸之地也配称之为国。不过他们电视剧挺好看。电视剧？呃，戏曲。来，我给你讲讲啊，来自星星的你的故事。我泱泱大国，还要听这弹丸之地的同路故事？嗯，那朕就勉强听听了。哎<笑>可惜啊，朕从小就生在皇家，进不入那土著自由。只要和爱的人在一起，在哪儿都是自由。小安子，这话极对。没事，别站走，快去看看刺客，快去。小安子，你在做什么？把毒气侵染的肉剔除。皇上，他毒气攻心，已毁天无力呀、啊！哎，无故哀哉！既然皇帝已经驾崩，那是否可以考虑建立新帝国？现在战事纷纷，早日立帝，避免国家动荡。皇上还没死，我看永乐王就很合适。永乐王乃皇上侄子，我建议立。永乐王为帝，永乐王才三岁，那有什么？让叶才人做他的继母，掌管朝政，顺乎天意
，我觉得还该商榷商榷。丞相大人，众所周知，皇室一脉子嗣并不多，而只有永乐王乃皇室血亲。难道丞相大人是想改朝换代，让我朝跟你慕容兴不成？你，你，你只昭告天下，皇上还没死。来人，侮辱先皇遗体，把这狗奴才拉出去砍了。就这么迫不及待皇上死吗？小安子，你这是在干嘛？他他他给皇上吸毒！你简直是疯了！你简直是疯了！哈哈，无妨，妹妹，只要这小太监做些无用功，不过他的寿衣要赶紧做好，别到时候陪葬的时候皱巴巴的陪葬，显得我皇室不体面。安公公。您尽力了，皇上真的死了。他是为了救我才受的伤，我要他活，不要他死。你们想要皇上死，想要我死，做梦！小安子，你快下来，我给你求情，我带你走。我要留在这里陪他，他就算是死，我也要陪他一起死。哼，没想到这小太监还挺痴情，那我就随了你的意。你这个，你这个假女圣旨！怎么，丞相大人，我乃永乐王大舅，顺理成章成摄政王，而我皇妹就是皇太后，这何不妥？还不参拜皇太后？参见皇太后。哀家第一道旨，就是将这狗奴才五马分尸。狗奴才，你在干什么？韩公公这是用他的头发，在给皇上缝合伤口。狗奴才，如果你求我的话，兴许能给你留个全尸。我求你做梦！我看你是找死、啊。怎么了，妹妹？皇上他他他他他他他动了一下。无他，皇上是死不瞑目。那我们今天就。提前为先皇下葬，大司马，请注意你的言辞。皇上已经死了，而我现在是摄政王，我怕谁呀、啊？啊！<笑>你，大胆！你居然敢打太后！小太监，我看你既然对皇上这么钟情，那我就送你去见他。我要是猜的没错的话，深受的幕后贪腐之人是你吧？是又如何？现在也起不了什么作用。所以刺客也是你派去的。没错，可惜刺客已经死了，死无对证，而我是摄政王。哼、嗯！真泄气！疯子，竟敢打我！我就替天行道，把你砍了！哎谁敢杀朕的人？谁敢杀朕的人？谁敢杀朕的人？皇上活！不好！万万万岁！万岁！万岁！万万岁！叶云长，就这么盼着朕死吗？皇上，冤枉！是太医说，你已经驾鹤西，你竟敢假你圣旨！皇上，臣也是万不得已。为了朝堂稳定，臣知错了，求您饶我一次。李曼书，你要将小安子五马分尸。李元成，臣在。免去大司马懿旨。禁军统领，由丞相暂代。叶曼书，发配旨。皇上。后宫不可一日无主。叶曼书，将为答应，居东宫偏殿，没有朕的同意，不准外出。皇上，您这是要把臣妾打入冷宫啊！皇上，朕不杀你已经是宽恕了。难道叶家兄妹是穿越的？我来试一次，奇变偶不变。你在说什么？
，宫廷玉液酒。我看你真是疯了，小安子，你在干什么？寒毒的墨块里面是磷化铝，钠离四氢、石川和刺客中毒的是氰化物，这些东西都不是古人所拥有的。这里还有穿越者。小安子，这是什么药啊？小安子，皇上，这是用烈酒提出的酒精，专门给您消毒的。这白色的呢是纱布，是给您包扎伤口的。哎呀，你轻点，这朕还活着。我、哦，丞相求见。你说这丞相查出凶手没有？昨晚在慌乱之中，不知道被谁给盗走了账本，功亏一篑啊！叶云城，既然如此，就不要怪小安子孤注一掷了，开始反击。哦，又有什么点子了？为了自保，臣参见皇上。丞相，朕让你查的事怎么样了？臣无能，这倒也不怪你。臣今日就是为了赵国之事而来。赵，两国交战，百姓遭殃。赵国公主今日前来，就是为了求和。仗是他挑起来的，现在又要求和。皇上，我看这赵国公主可不是为了来和谈的，是为了和亲。不见，要打便打。皇上，该见还是要见的。这赵国公主为了一己私欲，挑拨战争。你要是不见的话，这又是生灵涂炭呀。不见。毕竟是真心一场，不见。那臣该如何回复？那去见见。那臣告辞。哎，等等。你现在是禁军统领，让你查的禁军失踪一事。确实有两名禁军失踪，一个叫朱八，一个叫王二。刺客可是其中一员。小安子蛮聪明，没错，小安子能通过刺客手里的刀联想到禁军。这猪八果然就是刺客。还有一人，叶云城难道还准备再刺杀一次？也对，这种计划都不可能万无一失。换作是我，我也会再安排一次。你有什么打算？给我一把禁军匕首。小安子，你想？我想假扮刺客，让叶家兄妹自己说出自己的罪行。行。那我帮你安排，好哥们。不过你俩的身形都不一样，我担心你的安危。哎，放心，有人替我假扮刺客。渴、嗯、了。皇上，生气对身体不好。那臣先告退。刚才嘀嘀咕咕，商量什么呢？没啥，没啥。那为何每次你们二人相见都如此亲密？小安子在这宫中也没什么朋友。内患和外臣不可思结，自己注意点。<笑>你躲什么？朕又不打你。哦，那你要干嘛？朕要出宫。伤势未愈，不能出宫。白痴，朕，朕要如厕。哦，你去呗。行动不便。你的意思是，我我我，不然呢？怎么你想抗旨啊？帮朕解开裤子，闭着眼睛干嘛？扶着，皇上，我这不扶着呢吗？龙根啊！小安子，朕渴了。不许喝，皇上。小安子的意思是，您先休息片刻，这水喝太多了也不好。皇上，赵国公主赵英
，殿外求见。让他进来。你会让公主扶你出宫。听说你受伤了，过来看看。这是哪个太医的包扎技术？这要在我们赵国呀，早被拖出去砍了。赵国公主何时求见呢？求见，李正泽，我是来逼婚的。这么忙？何亲。朕目前没有成婚的打算。听说你后宫常年只有一位嫔妃，而且还没有子嗣，要不就是这个嫔妃不行。皇上，要不你让我试试？婚姻大事岂是儿戏？我都为你发动战争了，怎么可能是儿戏？这公主真是彪悍，一诺红颜为帅哥。今日由不得你。这里是一封战书和一封婚书。李正泽，你自己选。当然了，你也可以都选，反正你跑不掉的。姐姐，你强扭的瓜不甜。叫谁姐姐？你个太监摆正自己的位置，我才不管强扭的瓜甜不甜，我只管我看中的瓜子圆不圆。公主，那您这样劳民伤财的也不好吧？当年我赵国就提过和亲，你们李国先皇一口否决。我赵英在哪儿丢掉的面子，就要在哪儿找回来。今天你不同意也不行，你要是不同意，我就让你满城尽悬赵人刀。赵英，这江山国祚岂能如此儿戏？这是霸总遇到御姐呀、啊！朕不喜欢你。莫非你真的像传说当中说的那样有龙阳之号？我不信。呃呃，看见没？朕喜欢这样。皇上，你想害死我呀？你要是喜欢太监，我就把你皇宫里的太监都杀了。完了，被这傻子坑死了。哎呀，你害死我了！公主好性情呀。小安子佩服，可追男人可不是这么追的。小安子，你说什么呢？公主，男人都喜欢温柔体贴的，你就这么逼他，就算得到了，他也会跑的。你什么意思？啊？小安子，静营宫中已久，就让小安子教你如何追男人吧。倒也无妨，不过他不喜欢女人，该如何？掰直，正泽哥哥，上班辛苦了，喝杯茶暖暖胃。上班？我有时候甚至觉得你是个女人，想要抓住男人，就要先抓住他的胃。小安子，你别太过分了。那你有办法打发这尊菩萨吗？我只帮你啊。皇上，小安子为你捏捏肩膀，你操劳国事一天，心疼哥哥。还不如我直接把刀架在他脖子上有效呢，服了我的意，这上下两个头嘛，总有一个不忙。哎呀，公主，你有没有想过，如果两个人性格不合适，那他就算勉强在一起，也走不长远。我想先拉屎，总得先占个坑吧。你看我这曼妙身材，能不能把它掰直？我怕越掰越弯。李正泽，你就跟我说吧，你到底喜欢什么样的女人？朕说了，朕不喜欢女人。那那我就把你绑了。然后给你下药，这公主真是极品啊！继续诺言，开战吧你。好，你给我等着，等我五十万骑兵踏破你这破龙殿，把你这些心爱的狗东西都杀了。赶你！哎，等等，或许我们家乡有一种生活能够解决你们之间的问题。什么法子？试婚。皇，嗯，皇上，喝茶。哎，停停停停停。表情太僵硬，声音太别扭。还有，别人都叫皇上了，你当然不能叫了，你得叫老公。小安子，你说什么
，老公喝茶。哎呦，下小子，那就撒娇。撒娇？都是世家公子跟本公主撒娇。那你让这个冰山给你撒个娇试试。好。嗯。嗯，皇上，你理理奴家嘛。嗯，嗯，哪里来的狐媚贱货，勾引皇上？你不是在夜庭吗？怎么擅自跑出来了？皇上，中秋节不是快到了，臣妾亲自做了几个月饼。不用。皇上，您不要我了，原来是有了新欢。哪来的刁蛮女子？皇上，您不是有龙阳之好吗？怎么也对着山野村夫感兴趣？我知道是你干的吧，狗奴才！我还真是小看你了。说话注意点儿。你，你就是那个和李正泽成婚一年，还没被他碰的女人？小贱人，还不给我滚开！你说什么？我就说了，你跟这狗奴才一样，贱人。<笑>你竟敢打我！我可是皇上的正妻。嗯，大大，皇上，此人敢携刀进殿，你也不管管这刁民。他在北海有五十万情人，你去管。什么？难道你，你就是赵国那位？我劝你最好快点离开。倘若我进宫城，我第一个杀的。我就是你，叶曼说，你闹够了没有？闹够了就滚回去。小奴才，你可想好了，这公主来了，你可就不得宠了。有劳叶昭仪啊，不，叶答应分心了。哼，公主，你早点回去歇息吧。嗯，说的也是。小安子，不见。赵公主，慢走。皇上，我这也是没有办法的办法呀！你要是不答应，又要搞得生灵涂炭，得让他知难而退才好。哎呀，你就不怕弄假成真了？哎呀，不会不会，小安子的意思是，绝无在一起的可能。嗯、你就对自己这么自信？你就对自己这么自信？小安子去送送那位姐姐。哎，不要出什么乱子。不会他人还在吧？哎，现在也顾不了这么多了。嗯，看你这一脸坏笑，就知道你又有点子。说吧，什么鬼点子？只要别让朕。再跟那个公主试婚就行。皇上，小安子知道您最疼小安子了，可是万一小安子就活不了了呢？瞎说什么？朕的人谁敢动？如今账本都不见了，叶家还对我还恨在心，我这一次两次的，或许能逃过去，那我也不能次次都那么幸运呀、啊。哎，这叶曼书不足为惧，叶云城啊，朕找个机会把他调出去就行了。可是小安子听说凶手可不止猪八一个，果真。嗯，与其被动，不如主动出击，找到他们的犯罪证据。来，说说。小安子打听到了，还有一个凶手叫王二，但是他现在还不知道躲到哪里去了，所以小安子想找一个人假扮王二，然后出现在叶曼书的房间。等叶曼书看到此人，一定会觉得是他哥派来的。到那时候，一定会说漏一些话。这点子不错，朕现在派人去安排。哎，皇上，这件事情交给别人，小安子可不放心。那你的意思是？小安子的意思是，皇上假扮王二。这给你脸了是不是？你以为朕会答应你这种要求？小安子，没想到你这腰肢如此细，这屁股又大。你要是个女儿身啊，倒是可以给朕生个龙子。皇上，这么严肃的场合，你给我说这些
。再说了，我这可是黄金妖瞳。趁自己家里怕什么呀？你小安子怕呀？哎，嘘，等等着。皇上，你现在可以进去了，记得少说话，千万别被他听出来。你不进去啊？哎呀，你快！你是谁？快走，不然我喊人了。杀人？杀人？杀谁？和猪八是一伙的。猪八又是谁？是大司马派我们来的。大哥，你是禁军？上次的猪八也是大哥叫来的。对，没错。可是大哥没让我们做任何事情。<笑>大司马派我们来行刺。行刺？杀谁？难道我的猜测错了？你到底是谁？上次行刺不是叶云城安排的，不可能啊！除了叶云城还会有谁啊？大司马，让我们来杀了皇上！大哥是疯了吗？你快走，再不走我就要喊人了！哼，我是王二。<笑>你是王二，那他又是谁？怪不得丞相一直找不到遗漏的禁军，原来一直躲在这后宫之中。皇上深夜来此，想必不是为了温存吧？难道是套话？哼！现在一切都了然了。那又如何？你以为你还能出去？你又以为他能杀得了我？臣妾当然知道。皇上。放下武器，小安子。皇上，我搞砸了。你们，你们是怎么提前知道我们的计划的？你以为就你聪明啊？啊！放了小安子，要杀要剐，悉听孙膑。皇上，你还是个秦种啊？你觉得可能吗？杀了这个狗奴才。让皇上看着他死！别，叶曼书，朕不会放过你的。你以为你现在还会放过我？告诉你，税收是我干的，账本也是我偷的。这狗奴才从一开始就是遭我陷害，谁知道他这么幸运，一次次躲过。不过这一次，我看你们怎么躲得过去。你要是敢动皇上，你们也躲不过去。嗯，我以为你有多聪明呢、啊，不过如此吗、啊？啊？皇皇上，现在王二已经死了，到时候就对外宣布，说是安公公与王二勾结，杀死了皇上，而我恰好经过，杀死了你们俩。<笑>你们早就计划好了，就等我们上钩了。嗯，放了小安子，这什么都答应你。皇上。你当真是幼稚！我不把他碎尸万段，你觉得可能吗？我、哦、还有一个问题，说。刘山的死，还有那个刺客的死，还有那个含了毒的墨块，那可是化学成分，你是怎么有的？你是穿越者？啊、说八道什么呢你？啊！你们的死期已经到了。受死吧！皇上，根据已经确凿了。受死吧！皇上，根据已经确凿了。<笑>狗奴才，你有证据，那又怎么样？还不是死路一条。哼，不妨最后再告诉你，你们所有计划，我都了如指掌。所以说，你们也只是傀儡，你们背后还有能量更大的人。是谁？道真很聪明啊。没错。但这个大人物，是你们怎么想，也想不到的。别废话，赶紧动手！池子外面。是，大人。哼，皇上，该上路了。嗯、你。啊！
大司马，你只知道螳螂捕蝉，黄雀在后，却不知道我还有一计。我这是……在来这里行刺之前，我早在这里布好了迷药，然后我们自己吃好了解药。虽然说这么做有一点冒险，但现在看来还是值得的。你卑鄙！这种事情不是跟你们学的吗？大人，救我呀！没人。放下兵器，让我杀了他！放下兵器，让我杀了他！你敢威胁朕？哼，不然呢？你信不信我现在就杀了他？杀了他也没有用。你只会下药，你跑不了了。跑不了又如何？我要拉他陪葬。我威胁朕，你别过来啊！别逼我，大不了鱼死网破。住手！皇上，微臣救驾来迟。你怎么来了？微臣到处找不到王二行踪，猜想他肯定藏在了后宫。一想到这儿，臣臣一身冷汗，马上赶来。没想到，果然如此。大司马，赶紧放开！我向皇上求饶，让他饶你一命。臣不可能放过他。啊啊啊皇上，求你放了我！绝对真会饶过你。皇上，让他吐出真相，或许更有价值。你说，那毒块是怎么来的？那毒块都是我大哥给我的，我不知道。宫廷一月酒，安、啊、公公，我犯的是死罪，我会全部都说出来的。求您别杀我，求不奢望喝酒了。穿越者还活着。你刚刚来的时候有没有看到什么逃走的人影？没有。小安子，有没有哪里受伤、啊？皇上，您刚才冒死一击，吓死臣了。万一小安子有什么三长两短，朕最讨厌别人威胁我。小安子，这叶云城是如何知道我们班四个行刺的？可能宫中还有叶云城的人，毕竟他在朝廷中这么多年。是该肃清一下宫内了。那就全部都杀掉，抄家。小安子。对敌人不能心慈手软，准。这狗东西都快当爹了，还不辞职，杀心那么重。抓紧时间审问叶曼书。是。小安子，还在为那事情而操心呢。我总觉得那天晚上的事情有点不对，但我又想不起来哪里不对。哎，终究会水落石出的，皇上。赵国公主在庭院设宴，她说中秋之夜邀请皇上一起赏月。他还是醉心不死。哎呀，人家有心结嘛，一时半会儿解不开。嗯，那你们陪我一起去。当电灯泡啊？我我我又不反对你。何为电灯泡？哎呀，哎呀！哎，小安子，这可是皇上。哦，哎、没事。朕刚受伤，就先着。这是？这是小安子教的，这是烛光晚餐，这是西餐、啊。就是今晚这风有些大，大煞风景。你又偷偷找他了？莫要扫兴，一顿饭的事。这，礼仪。嗯<咳>，公主，你送玫瑰花，你送菊花干嘛？在他御花园摘的，玫瑰有刺，这个没刺，还能吃。<笑>李正泽，今晚月圆，我们一起赏月。公主，你用的是牛肉吗？牛可不能乱杀，这个是猪肉啊，也不是不行。来，嗯，来，嗯，李正泽，你看今晚的月亮多圆呀、啊！啊，是啊。但愿人长久，千里共婵娟。<笑>好事，好事。
，没想到小安子是文采斐然啊！来，吃吃吃吃个屁呀、啊！光看你们俩秀恩爱，不吃了。这烛光晚餐不能浪费，来，小安子你坐，陪朕吃。哦，皇上，根据叶曼书的证词，账本已经对好了，不过有些账目对不上。哦，按理说这叶曼书一定会说实话，但是按照他的证词来看，账目有一笔很大的贪污。那这些贪腐的官吏呢？都交代了。家里面能抄出来的银两都算进去，还是有一点对不上账目。皇上，这赵国公主实在是脾气太大了，搞不好可能会引兵攻城。打就打。还有那个叶曼书，要是问不出什么来，就杀了。哎，不可！为何不可？皇上，你不能因为自己的小心眼儿就搞得生灵涂炭啊，更不能因为在案件都没有查清楚之前就……朕这一生做决定，还不需要向谁解释？可不是。为了你皇上的尊严，什么都无所谓，生命也无所谓，算是我多操心了。小安子，那次杀叶云城的时候，你不是没什么回事？那如果还有下次呢？我出去走走，哪也不能去。我就是出去走走而已，难不成你还想杀了我呀？小安子，皇上生气了，别胡闹了。丞相，我就是想去地牢里面看一下叶曼书。不行，行，太危险了。小安子，我知道你报仇心切，但是那个叶曼书三番五次想杀你，你这不是羊入虎口吗？我会想办法的。算了算了算了，到底怎么就饿得这么快？让御膳房传膳，快！你看，皇上还是很疼你的嘛。丞相，你想办法让我见见叶曼书。你还没死心？那个人可能就是穿越者，很危险的。何为穿越者？这个你不用管，按照我说的做就行。可是皇上，丞相，求你了。小安子，以后不许在朕面前和丞相嘀嘀咕咕，外观和内观不可私信。陛下，我和小安子正在讨论美食，朕没有你们懂美食啊。坐下。别玩了。叶曼书就在里面，你快点，已经安排好了御手，应该没问题。多谢。但是小安子，我觉得你还是有点多此一举。有时候一点细节就能找到线索。那就希望你找到线索。安公公，知道的我已经都说了，我只是来跟你聊聊，我们之间有什么好聊的。我恨不得你死，你恨不得我亡。你跟你大哥一样，替人卖命还不自知，够奴才！你也配和我说话？你现在不过是一个阶下囚，就算有幕后主使，我也不知道。你仔细想想，我凭什么听你一个奴才的？因为我可以帮你免去死刑。哼！你以为你是谁？皇上冷酷无情。你不过就是一个太监，那我就没有办法帮你了。哼，听我大哥说，那人他很信任，那人聪明无比，更有超越常人的见识。超越常人的见识，那就是穿越者了。虽说我不知道那人是谁，但我看你也猜不出的样子，就让我舒服。我早就已经猜出他是谁了，我凭什么相信你这个阉人？不是你，我会变成现在这样。看来你还是不知悔改。悔改，任何人都能让我悔改，你却不能。我居然输给一个太监，我不服！你说你知道幕后主使是谁，是不是诓我？你怎么可能？哼！你又跟皇上联合起来骗我！我知道你是女子，皇上一直都在金屋藏娇，皇上不知道我是女子。你太小看他了，主城，你是穿越者。
小太监，你是穿越者？你想不到吧？你是谁？你为什么要这么做？小太监，受死吧！你没事吧？没事。来人，把叶曼书给我带出去，严刑拷打。放开我！放开我！小安子，这凶手已查出，也算是了了朕这一桩心事。明日啊，是朕的寿辰，百官朝贺，朕要宣布一件大事。万寿节。明日你须穿庄重一些。小安子。为何心神不宁？我在想那个穿越者的事，他出现的有点太突然了，总觉得有什么不妥。你是否太过疑神疑鬼？这是何物啊？啊，等我做出来，皇上就知道了。莫不是在给朕的龙子做衣服？皇上。你知道我怀孕了，朕又不是傻子，所以你一早就知道我我是女的。你真以为朕有罗阳之号啊？我，哎呀，不如试试朕的雄风。太医说。三个月后能发、啊。皇上，请自重。等我做好了这件寿衣，到时候送你当寿礼。朕想好了，朕以后要是有个龙子，要继承皇位，取名必要非凡，叫康庄大魁合适。啊，莫非就叫李康庄？哎，叫。李逵、啊，皇上，你这个，这事儿你先不急啊。李逵怎么了？不好听吗？万一是个姑娘呢？李诗诗，我靠，是何意？哎，莫非深得小安子之心？皇上，小安子想自己一个人静一静。不好听吗？那叫李清照。哎，皇上，取名这个事情就不劳烦你费心了。小安子，我看这天色已晚，不如……啊众爱卿平身。皇上圣诞，普天同庆，税收一案也水落石出，可喜可贺呀！外敌安定，更是天下太平。此乃丞相和安国公的功劳。望皇上册封有功之臣。朕正要为此事和众臣商议。丞相以位及人臣，可册封为三公。至于安公公。总管公公，名副其实。朕倒是有更好的想法，册封安公公为皇后，与帝齐体，共奉天地，支承宗庙，辅临天下。皇上，这万万不可呀！自古以来，皇后都是以女子担任，而这以太监担任皇后之职，实乃……荒谬之至啊！吾皇三思，国取颠倒，非大礼之福。小安子是女人朕乃绝世容颜，安皇后容貌上乘，聪慧过人，朕乃皇后不二人选，吾皇可贺
，反复夜漫书，求见皇上。你是怎么逃出来的？恐怕事情还没结束。看到朕还不下跪，受死吧！李正泽，李正泽，狗奴才，我要让你一无所有！李正泽，小安泽，保护好我们的孩子。李正泽，李正泽。小安子，起来吧。现皇上驾崩，国不可一日无君。众人商议个对策吧。靖王德行高尚，可立为新皇。哦，是吗？慕容远，你干什么？原来一切都是你搞的鬼！安然，我才是穿越者。诸位，先皇驾崩，我将代替先皇整理朝纲。大胆逆贼，你弑君杀臣，难道能走出这皇宫不成？禁军都控制了整个皇宫，你们还在幻想什么？所以，这皇位到底谁做的？自然是丞相大人做的。这个皇位，我不感兴趣。这江山呢，我看给我的妻子最为合适。你们认为呢？丞相大人，你哪来的妻子？这，就是我的妻子。难道我就不知道你是女子吗？李正泽如此沉迷于你，只有傻瓜才会。恭喜女帝登基！哈哈哈哈。安然，你看看，我为你打下的江山，哪个男人有我这个胸怀，送你千里山川？我这一切，可都是为了你。你处心积虑做这些，却想让我做皇上，到底是为什么？这江山就是个棋盘，世人皆为棋子。区区皇位对我来说，太过普通。这赵国、秦国。这天下，才是我的目标。贪婪无耻！你们皆棋子，你敢挑战安国？皇上，皇上，你你不是死了吗？多亏了小安子，送给朕的背信。嗨，这叫防弹衣。你以为只有你会做局吗？对对对对对。这一切都是你做的局。其实我早就怀疑你了，发生的每一个命案都跟你有联系。不可能，不可能。虽说你用玉卒代替穿越者，但是太过仓促。那个玉卒准备开枪射击的时候，连保险栓都没有打开。我怎么可能输？你们这群废物，还有禁军在手。来人，给我杀了他们！嗯？难道？我早就调换了你的虎符，老子杀了你们！滚！我赌你的枪里没有子弹。这东西威力好大，用这把枪结束他的生命也算是因果报应。慕容元服输，万寿宴继续。皇上万岁！皇上万岁！皇后千岁！千岁！朕又给孩子起了一个好名字。哦，李莲英。我靠，真太监啊！